大家好，我是大伟。空抓手这个动作咱们都听过吧？我记得在大约十年前、十五年前，很多朋友啊没事的时候就喜欢这么抓一抓，咱们把它俗称为空抓手。其实真正的空抓手啊不是这么做的，你这么做它的意义呢也没有你想象中这么大。我今天会把真正的空抓手教给大家，让你知道什么叫做三分钟左右能把你的全身调动起来。很多人往往跟着我坐着五下、十下，额头、后背。就出汗了，这就叫做真正的空抓手。好了，咱们话也不多说，直接把这个动作分享给大家。大家做完以后感觉有用的，评论区下方打上“有用”两个字，并且把视频收藏下来。我们现在来看动作。那么空抓手这个动作怎么去做呢？其实非常简单，咱们先把上半身的动作念好了，然后还有下半身的动作，把它结合在一起，才叫一个完整的空抓手。上半身的动作大家看好啊，手是这么张开的，然后把它往后去拉。啊，两个手都往后去拉，拉开来以后像一个什么？像一张绷紧的这个弓，啊，把这个弦给绷紧。你看，人在往后的时候，你会发现这个时候你绷的是非常紧的，就像一个弹簧压到底。快速的利用我们身体的这个弹性，把这个什么手抛出去，抓一下回来。看好啊，来，一、二、三，啊，换个姿势角度来看一下。四，听声音，五，六啊，做的时候你会发现几个点一起动。首先第一个是往后的时候，胸打开没有？打开了，这是一个什么过程？这是一个拉弦的过程。我们说人脑筋缩，筋缩人弱，这是一个拉的过程。手往后。全部拉开，然后再利用什么呢？这个牛皮筋它得有弹性嘛，利用它的弹性，快速的把手抛出去，身子是一个往前，头也会往前，然后抛出去以后，然后再把它快速的往后。这时候你看到腿部的动作，身体往后，腿是什么？承担这个力量。你看来，一、二、三。经过我这么一讲解，咱们就懂了吧？是不是？我们换一个腿，再把它作为一个什么，就是承担这个力的地基。你看，身体往后，然后吐气的时候抛，把这个腿的力量一并怎么样？像投石车一样的，把你的身体往前投，来吐气，二，三，啊，就这么打出去。你们左右手啊，左右腿各做啊，你不要。总是压着一条腿，左边做完以后，右边换，各做几次，五次左右啊，也就是说左右各做五下。这么做完以后，你的额头、后背、身上就打开了。自己试一试，自己身上的答案才是好的答案，对不对？好了，今天的视频啊，咱们就分享到这里了，感谢大家观看和支持。这就是空抓手，我建议大家每天做上五到十下为一组，一天做上个两组就够了。大家没有关注的朋友啊，记得关注我一波，在别人那里或许是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。我是大伟，谢谢大家。大家好，我是大伟。空抓手这个动作，我相信很多朋友啊都很熟悉。大约在十年前到十五年前的时候啊，很多人啊都喜欢没事的时候抓一抓手啊。但是这一阵风一吹过去以后，很少有人啊就再去做这个空抓手了。其实我想说啊，空抓手这个动作啊，不是像大家这样做的啊。它其实是一个什么呢？能够打开我们全身的一个好动作，而且你做完大约十下左右，你的额头上面就会渗出这种细雾一样的汗。做完以后啊，感觉非常的棒。我今天教你真正的空抓手，你跟着我去做完，感觉好的打上“有用”两个字，帮助更多的人。同时一定要记得把视频收藏下来，以后跟着我一起去练。现在我把真正的空抓手教给大家，我们来看一下动作。首先我们来讲。讲一下空抓手的起始姿势，来，腹部收紧啊，把我们的胸打开，把我们的手臂往后张，你看张到最后的时候，哎，打不开了，动不了了，这个时候就是什么？就是一个蓄势待发的姿势啊，像一张拉满弦的一个弓啊，你看，就这样，保持住这个姿势以后，感觉绷紧了以后，快速的把手怎么样？你看，头抛出去啊，要抛出去，抛出去以后，瞬间你看握紧，往回一带。这么就叫做一个空抓手，给大家做一个完整的演示。来，你看，来，一，注意听这个声音，二，三，四，五，看到没有？
。我在做的时候给大家演示一下慢动作，你看我胸部的一个变化，看我整个手的变化。你看，先把这个身体啊拉满了啊，拉满了以后，你就感觉所有的力量都聚在一起，这个时候身体是紧绷的，然后快速的借助这个紧绷的力量，把手抛出去。此时我的胸是怎么样往前的啊？抛出去以后呢？你看手这样一握紧，往回一带，又回到一个起始的姿势啊，就这样。你看，来一、二、三、四啊，跟着我这样的频率去做，你做上一个十个到十五下。慢慢的啊，把手快速的抛出去，然后再慢慢的拉回来啊，要有张有弛啊，就这样去做。做完十下到十五下以后，你就会发现整个身上的什么呢？温度上来了，然后感觉身上热热乎乎的，额头上面出汗，而且呢，经常去做这个动作，还有助于把我们身上的经络给打开。多做一做，哎，经常比如说身上啊比较寒寒凉凉的，你做做这个动作就非常的棒。好了，今天这个空抓手的动作就分享给大家了，大家一定要掌握好这个动作当中的精髓。如果你跟着我练完，感觉这个动作真的很棒啊，对自己有帮助，也一定要记得把这个视频分享出去啊，转发出去，让更多人知道这么好的一个动作。我是大伟，感谢您的观看，您一定要记得啊，在别人那里或许是不传之秘，在我这里呢都会毫无保留的分享给大家。没有关注的记得点一波关注，谢谢大家。大家好，我是大伟。我相信很多朋友都听过一个动作，叫做空抓手啊，经常抓抓手，活到九十九。这个空抓手啊，在以前啊，非常的流行。但是啊，那个时候咱们说啊，没有视频的载体啊，都是口口相传，所以很多人啊，学着学着这个动作传起来以后就变味了，最后变成什么呢？我做一下给大家看，很多人啊都是简单的这样抓一抓啊，甚至就这样抓一抓啊，简单的抓一抓，这样的空抓手其实和真正的空抓手来比起来，的效果是天差地别。为什么这么说？今天我要教给大家一个真正的空抓手。这个空抓手啊，可以说是牵一发而动全身。你做完了二十下左右，身上啊就会微微的出汗，微微的散寒啊。它对于我们的身体的，无论是从我们的气血循环角度，还是打开我们的经络，还是锻炼我们的身体啊，都能带来全面的帮助。这个动作啊，可以说是非常好的一个动作。所以呢，大家如果跟着我做完，感觉有用的，在评论区下方打上“有用”两个字，帮助更多的人。把这个视频啊收藏下来，以免以后啊找不到了，那就麻烦大了。现在我们来开。开始教大家如何去做一个真正的空抓手。那么首先呢，抓手的动作是有讲究的啊，它是什么呢？先把手往后拉，它要像一个弓一样把这个身体啊给张开，然后飞快的弹射出去，同时把我们的手啊，你看抓紧再带回啊。大家看啊，一、二、三。四，大家可以先慢动作去做一下这个动作，因为刚开始我们做的时候啊，很多人他这个身体的柔韧性啊展不开，所以他做的时候会比较僵硬啊，所以我们刚开始啊都是通过慢动作，慢慢的你看，先把身体打开，你看做的时候胸挺起来，然后手啊你看朝后，准备的姿势，然后快速的把手打出去，抓回来，啊，再带回来啊，这是一个完整的动作。那么现在呢，我做快点给大家看，两个手一起做，你看，一。二、三，侧面做一下，大家可以看一下，就是说我们做的时候，你可以应该能明显的看到我抓在回的时候，身体啊它会有一个抖动，恰恰好是这个抖动，它就带动了我们的这个气血的一个运行，带动了我们的经络的通畅，同时呢，抖动完以后啊，你会这个震动啊，会让你身体啊变得非常的舒服啊，注意看啊，你看打开胸完全的打开，然后快速的抓回去，三、四、五。六，七啊！如果单手的话是这样啊，一、二，你看，快，然后到这儿变慢了，注意看啊，四、五啊，是不是？就是你做完啊、呃、几下，你看我现在额头上面就会微微出汗。这个动作啊，对于我们的身体来说啊是非常好的啊。你只要掌握了这个动作精髓，你看，快速的弹出去，抓回来，再快速的弹出去，抓回来。再快速的弹出去，抓回来啊！不要小看这个动作，简简单单的一个动作，把你的全身啊都带动了。
非常的好啊。那么大家跟着我去做，如果你也有和我有一样的感觉的话啊，评论区下方也可以说出你的感受。好了，今天咱们的视频啊就分享到这里了。这个动作啊，我建议大家每天啊去做上一个二十下到四十下啊，可以分为两组做，比如说二十下做一组，然后每天做上一个两组，这道都是可以的。我是大为，没有关注的朋友们一定要点一下关注啊，我每天都会给大家分享啊最有价值的养生小视频，谢谢大家。大家好，我是大伟，每天抓抓手活到九十九，空抓手啊，在以前是非常流行，很多人啊，每天没事的时候啊，就喜欢把手啊就这样抓一抓。其实呢，这个真正的空抓手啊，不是这么简单的。所谓空抓手啊，其实它是一门啊功法啊，就是说这个空抓手怎么样才能抓出效果来呢？一定要带着我们的全身，所谓牵一发而动全身。真正的空抓手啊，就是你这个力啊抓出去以后，它能带动。我们的全身啊，达到一个气血循环以及经络通畅的一个效果。一般来说，我们做完以后啊，身体上面会有反馈的。什么叫做反馈呢？就是你一般做完以后啊，他身体上面会出汗，脸上啊会有一些发红发热，手心啊会有一些微微的发热发麻，这些都是反馈。有了这个反馈以后，你才能衡量你这个空抓手啊做的好不好。标不标准？有没有啊？达到一个、啊、锻炼身体啊，促进经络循环，促进我们气血循环这样的一个效果？所以呢，我们讲了这么多啊，就要给大家今天来讲一下真正的空抓手啊。只要你跟着我去做上两分钟啊，浑身上下都会有我以上所说的感觉。如果你感觉有用的啊，在评论区下方打上“有用出汗”。那么话也不多说，直接把这个动作啊分享给大家，大家一定要好好的看，边看边跟我练。这空抓手啊非常简单，咱们先讲一下动作姿势啊。首先呢，一脚在前，一脚在后，大家注意看啊。从正面给大家看一下，一脚在前，一脚在后，然后呢手抬起来往后啊。这个时候你看我们身体的力量啊，收小腹全部压在我们的后腿上，它是一个支撑点啊。然后把手就这样啊。摆成这个姿势，它像什么呢？像极了一个紧绷的弦啊！大家注意看啊，看，往前一用劲，把手抛出去，抓紧啊！就像啊，我们这个弦啊绷紧了以后，啪，哎，把这个箭啊给射出去啊，抓紧啊！来给大家演示一下，大家可以听到啊，在做的时候是可以听到一定的声音的。这个声音是什么呢？都是我们的一个气啊打出来的声音啊。同时你还得配合呼吸啊，就是说我们往前的时候是吐气。好，给大家来演示一下啊，我找一下角度。好嘞，啊，大家看啊，打出去的时候是什么样的啊？通过我们身体往后啊，然后呢，胸口打开，大家此时我的胸口是往上顶的啊。然后快速的啊，通过我们腹部的力量发出去，把力量给打出去啊，就这样，非常的简单啊。我们再来一次啊，一、二、三、四、五啊。我们只需要把这个节奏给念好。一般来说，做上一个二十下，你会感觉啊，从上到下的啊，特别的畅快。为什么会这样呢？就是因为这个空抓手啊，把我们的身体啊给完全打开了。这是一个非常好的动作啊。我们正常建议啊，比如说我刚开始是左脚在前，后腿是支撑腿。那么现在呢，我把左脚放在后面，然后左腿也是支撑腿。我们一样啊，要去练习啊。这样的话呢，才能。让我们的双腿啊达到一定的平衡啊，千万不要就单独的就练一条腿，这样的话就会失去这个平衡。好了，今天的视频啊就分享给大家了，每天这个动作啊去练习二十下到四十下就够了。我是大伟，感谢大家的观看和支持。没有关注的记得点一波关注，在别人那里可能是不传之秘，在我这里啊都会毫无保留的教给大家。谢谢大家。大家好，我是大伟。在九零年代的时候啊，流行过一阵抓手热。你会发现啊，无论男女，只要是喜欢锻炼的人，都会这个抓手功。他们甚至啊，还会喊口号啊，就每天抓抓手啊，活到九十九啊，一批人一批的人啊，每天都在练。但是啊，你会发现，逐渐逐渐啊，这个抓手的人啊是越来越少了，仅有一小部分的人还在坚持抓手工。为什么那么多人放弃了？又为什么有那么一小撮的人还在坚持呢？其中的原理啊，就是大部分人他们都没有掌握到真正抓手工的一个精髓。所谓抓手功，我用一句话来形容，叫牵一发而动全身。你们做这个功法的时候，一定要有一种什么呢？手往外抓，但是却带动了全身的力量。
，这才是一个合格的抓手工。这些坚持下来的人，或多或少都感受了抓手工的意义，他们也不再喊口号了，因为他们知道通过这个锻炼，真的能让自己的经络打开，气血循环啊变好，身体变得越来越强壮和健康。那么今天我会教大家这个真正的抓手工。如果你感觉你的身体啊弱了啊虚了，你就可以通过这个功法去提高我们自己身体的一个素质，打开经络。让我们的气血变得越来越好。好了，我们话也不多说，直接把这个动作啊分享给大家。首先，我们来讲一下抓手功的姿势和它的精髓所在啊。你看，我侧面给大家演示一下，我们腿一定要分开，这样的话形成一个三角形，我们身体啊才能更稳定。腹部收紧，全身挺直，把双手往后啊拉开，同时啊，你看身子往后微微的啊放一些，然后快速的把手啊扔出去，然后握拳。再回，看起来是不是非常简单？但是我们在做的时候，我给大家演示一个慢动作，一、二，大家看啊，这个动作啊，就是你做起来的一个样子，你能感觉到什么？你会发现你的身子的脊柱是不是像一个鞭子一样？你看，走啊，脊柱，看弯下去，然后回一瞬间又弹回来，像什么呢？像一个弓箭啊，把它拉出来，然后啪放出去，再拉，再弹。它就是通过这种反复的律动去打开我们全身的一个经络，以及加快我们身上的一个气血循环。所以说，为什么这个功法好，你一定要去掌握这个精髓。我现在来带着大家一起来做一遍，边做咱们边讲解啊。你看，手拉开，此时呢，我们身子微微向后倾，同时胸挺直。这个时候，我的身体啊是绷得紧紧的，五指啊张开，你看，然后快速的把身体。随着我们的吐气，你看，放到前方。这个时候，你看我的背是什么样的？背是不是往前弓了？然后再快速的回弹过来啊！这个过程，你看，听这个声音啊，在做的时候，它其实是帮助你把脊柱啊打开。同时啊，把你的经络打开。很多人啊，你看年龄大一些的人，他的这个身体啊比较僵。为什么僵呢？因为他没有去练习这个动作。你现在感觉自己身体僵了，通过练习这个动作，也能让身体啊逐渐柔软。只要筋一软，你会发现你的气血循环就会变得更好。我们在练习的时候，刚开始啊可以小幅度的去抓啊，抓的时候一定要迅速把手握紧啊，抓紧。同时我们走一个线什么？你看。往两侧打开，往中间去抓啊！你很多人抓的时候，啊，它就形成不了一个有效的一个环境。你看，往中间打开，中间打开，中间。而我们的脊柱呢，是一个律动。你看，啊，是这样的，是这样的一个过程。所以呢，这个动作在做的时候，你看腰部有活动，脊柱有活动。我们甚至我们的这个手甩出去啊，关节都有活动，同时呢，利用这个震动啊，你看甩出去的时候，它瞬间有个震动，它这个力量也会往我们的大腿传导。它虽然是一个坐着的动作，但是啊，它其实已经把我们全身啊给运行了一遍。这个动作是非常好。一般来说，我们做的时候啊，去做上一个十下到十五下为一组。做完以后，额头上面就要马上就要开始往外排汗啊，后背排汗。你有了这样的感觉，才能证明你这个动作啊念的是对的。如果你做了啊十下、十五下，你身上都没有任何的一些出汗的感觉啊，或者一些发热的感觉，那这个动作可能你做的啊就不到位了。一定要把这个视频啊从头再看一下它其中的细节。找一下这个律动的一个规律，这个动作就可以大成。好了，今天这个视频啊就分享到这里了。我是大伟，没有关注的一定要关注我一波，因为在我这里啊会毫无保留的分享一些非常实用的养生小知识啊，教给你啊。感谢大家的观看，谢谢大家。